啤酒妹有什么好看的？他说什么来着？他说什么啤酒妹？他说我吗？嗯。哎，你说谁啤酒妹呢？你我，你穿的不男不女的，我是你我都不出门了，你好意思说我？啊，不好意思，他说的是我，我我是啤酒妹。你来正好，我准备去机场了，回上海。不打算给我一个道歉的机会吗？你会道歉吗？会。不过得换个地方。哪儿去？我保证，这个地方是安全的。跟我道歉，就请我吃这个。一看你就不了解广东。广东最好吃的东西都在这些大排档。拉肚子怎么办？后面还有项目要跟呢。我向你保证，我从来没有因为拉肚子耽误过项目进度。老板，点菜。哎。需要点什么？呃，油鸭、腊肉、膏蟹、麻虾，还有荷叶饭。就这三个呀？行。哎哎哎，谢谢啊。你不要以为你点了一桌子菜，我就会原谅你。当然没那么简单。首先呢，我要为下午的事情向你表示感谢，然后就是道歉，对不起，让你担惊受怕。你知道我在乎的不是这个。对，我们之间应该信息共享。这样，为了不耽误食欲，咱们先吃吃一会儿，以后。我会把我和林俊文所有的关系都告诉你。味道还可以，气温也还行，算你有心了。最重要的是这个地方够安全。说吧，你跟林俊文什么关系啊？我们两个是朋友。什么朋友？大学同学。他是你的信息渠道吗？不是。从何风乳业收购案到银河危机处理，从跨国收购到内地招标，你个老同学一直在跟我们过招啊？你觉得这是巧合？就算你相信，你觉得欧讯的风险委员会会相信吗？这个概率很小，除非他们是在针对我。比如说，林氏知道银河的保险项目是我在负责，所以故意让林俊文来借着我们的感情嘴弄我调查。所以按照回避原则，当你在第一时间知道是林俊文的时候，就应该要退出项目。我都知道你会这么说，所以之前没告诉你。所以这才是马修的陷阱啊！利用林俊文来破坏你的调查中立。我不是没有想过这一点，但马修他低估我。就算我对面坐的是我的大学同学，我也照样会用合同和职业操守去办事，不会落把柄在你手上。可是刚刚林俊文还不够安慰救了你，你还能保持中立吗？继续与我磨皮，利用他得到我们想要的信息。我不相信你，我不是不相信你，我是不相信人会放弃自己的私心和利益，所以我只相信规则。刚才这些话，如果是小卡说的，我会说他煞不经事的；如果是老方说的，我会说你道貌岸然。可偏偏是你说的，我只能敬你太理想，太单纯。这不是理想，是现实。我父亲就是盗卖公司的秘密技术，导致公司破产、倒闭，自己也吃了官司。虽然后面庭外和解了，但是现在这个社会没有人再去雇佣一个品行有污点的人。作为商业罪犯的女儿
。我之所以现在还选择调查师这个行业，就是因为我相信真相跟正义并不相悖。我可以用我的专业和坚守洗刷我父亲在我们身上留下的污点。抱歉，让你想起了一些不愉快的回忆。我没有真正跌倒过，不知道重新爬起来，得要多大的决心。但我就是这样，我不但要从跌倒的地方爬起来，我还要超越那些绊倒我、伤害我的人。以他们作为目标，追赶他们，那追上以后呢？你为什么要夜跑？就算到了终点又能怎么样？不就是追寻身体极限的感觉和自由自在的心情吗？脚步不停就够了。来，今天破自律。小地方，做菜怎么这么好吃呢？啊，比下午的餐厅还要好吃呢。当然了，第一好吃的还是房东太太蟹粉，这个最多算第二。哎，除了房东给你做过的菜，你吃过几个中国菜？你等着吧，等我出师，等我从房东手上再学几个手艺。等等等会儿，等会儿，你说你在学做菜，你有时间吗？你？啊？你有时间健身，我就有时间做饭。那你刚才问我为什么喜欢夜跑，现在我可以告诉你啊，因为晚上清静，晚上没有人打扰，没有工作，没有邮件需要回复。哎，那你晚上做菜怎么办呢？啊，那油盐酱醋那个。大姨，有房东会把你赶出去的，好吗？那你为什么要去找他居威的爸爸学做木工？喂，聊天就聊天，别套我话啊。这这跟咱们没关系，不是姐爷。老板，给我来，来，你看，哦，哦，好起来，哇你先猜一猜，他手里拿的是什么东西？球？安全帽
这人十有八九就是阿昌。